大家好，今天给大家带来一套很有效也非常容易坚持的，主要针对大腿内侧，尤其是大腿根这一块的瘦腿运动。一共有九个动作，每个动作做四十五秒。首先，我们侧卧，骨盆与地面垂直，一条腿搭过来，另一条腿做上抬和下落的动作。抬起的这条腿呢，要让膝盖往靠近地面的方向转一点，也就是说，让脚后跟在上，脚尖往下。同时呢，脚背要往靠近小腿的方向用力勾，这样可以更好的刺激我们大腿内侧的肌肉。腿上抬时呢，要尽量抬高；下落时要慢慢的落，而且不要碰触到地面。好，我们换到另一边做同样的动作。大腿根肉肉多呢，主要有三个原因。第一就是脂肪多，这也是大家最熟悉的一个原因。还有两个被大家忽略的原因就是：第一，大腿内收肌无力，而造成大腿内侧非常的松弛。再来呢，就是臀部和大腿后侧的肌肉不够发达，那松弛的肌肉啊，或者肥肉啊，也都会游走堆积到大腿根这里。那今天这套运动呢，就会从这三个方面全面的来对症下药，解决我们大腿根粗的问题。好，休息，来准备第二个动作：屈膝开合腿。腿在分开至最大程度的时候呢，要停留几秒钟再还原。动作我们要慢慢的做，想象着腿内侧肌肉发力，来带动腿的开合。如果你想更快看到效果的话，也可以加上弹力带来做，或者我们可以穿一双比较重的鞋子来做。这就相当于给腿部上了力量，也是会更快看到效果的。全程都要去感受大腿内侧内收肌的发力。好，休息十秒钟。下一个动作，我们把腿伸直，继续做开合腿的动作。注意要这样加上几次停顿，然后还原，再做两个交叉，这样可以更好的锻炼我们的内收肌。腿尽量伸直。注意了，有膝超伸的朋友们呢，这里要注意哈，膝盖要略微收着点，不要锁死了，不然一套动作下来呢，腿没感觉，反倒是膝盖会疼。好，休息十秒钟，下一个动作，抬脚棒式开合。注意要收紧核心，夹紧臀部。注意身体要保持稳定哈，不要跟着腿的开合而晃动。感受大腿内收肌和臀肌的发力。这个动作也是一个刺激臀中肌，从而改善。臀侧凹陷的黄金动作，所以我们要努力把这个动作做到位。好，我们换到另一边做同样的动作。注意收紧核心，夹紧臀部，一
也可以加一条弹力带来做这个动作，可以帮你更好的找到发力感，也会更好的刺激我们大腿内侧的内收肌。有没有感觉到腿和臀部都非常的酸？这也就说明了这个动作在起效果哈、啊，所以我们要坚持住，加油！好，休息。我们取一个枕头过来，这样平躺，脚并拢，把枕头放在大腿的中间，用大腿非常用力的往里夹。好，我们开始用力夹枕头，十秒钟。好，放松三秒钟左右，再来用力夹，十秒钟。好，放松，再来用力夹。好，放松，再来用力夹。这个动作看似简单，其实做起来大腿内侧肌肉的酸楚感是非常强烈的。好，休息。下一个动作，对角臀桥，这样两个脚掌相对，用臀肌和核心发力，来把臀部抬离地面，注意与身体成一条直线。在抬起到最高点时呢，我们要停留几秒钟，我们的膝盖呢要再做一个往两侧走的动作，进一步刺激一下大腿内侧的内收肌，然后还原。要注意哈，臀部是不要触到地面的。然后再抬起。那就像前面提到的啊，想要瘦大腿根练臀也是非常有必要的，所以我们一定要加油，把这个动作做到位，坚持住。好，休息十秒钟。我们再来这样，大腿与地面垂直，往体侧抬腿，然后还原后再往上蹬腿。腹部整个过程都是要收紧的，侧抬腿和往上蹬腿时呢，腰都不要往下塌。另外，大家还比较容易犯的一个错误就是腿抬起后骨盆会歪斜，我们可以一边做动作，一边留意自己的支撑腿。要确保这个大腿跟地面是一直是垂直的，那这样呢，骨盆就会一直保持水平。一来呢，可以保证这个动作的效果；二来是可以避免对腰椎的伤害。好。我们换到另一侧做同样的动作。侧抬腿呢，主要是锻炼大腿的内收肌；后蹬腿的动作呢，可以很好的刺激我们的臀部和大腿的后部。腹部整个过程都是要收紧的，腰不要往下塌，骨盆也要保持水平。再说一次，想要瘦大腿根呢，臀和腿都是要练到的，所以大家加油哈！肌肉再酸都不要放弃，越是累越是说明你需要锻炼，越是酸越是说明有效果，所以我们一定要坚持住，加油！好，休息十秒钟。我们再来这样俯卧，双脚靠拢，并用力勾脚背，夹紧臀部，然后让脚后跟慢慢的靠近臀部，再慢慢还原。注意整个过程中呢，都要夹紧臀部，尤其是腿往上抬的时候，臀部一定不要松，而是要夹紧。这个动作可以很好的锻炼大腿后侧的腘绳肌，也能锻炼臀部。而且这个动作呢，也是校正膝超伸的一个黄金动作。如果有膝超伸不校正的话呢，做瘦腿运动一般是不会有什么效果的。
。所以这个动作呢，也是一举多得，大家一定要把它做到位了，把臀部夹紧了，加油！好，休息十秒钟，最后一个动作了，我们来燃烧一下脂肪，并再次加强一下臀腿和核心的力量。注意腹部是要始终收紧发力的，臀部呢不要拱起太高，也不要下塌。想要挑战一下自己的宝宝们呢，也可以跳起来，会更有效。坚持住啊，大家，最后的冲刺了。还有几秒钟就是非常舒服的拉伸部分哈，加油！好，运动结束了，最后我们来做一下拉伸。先是青蛙趴来拉伸大腿内侧，大腿与身体垂直，小腿与大腿垂直。感受大腿内侧肌肉拉伸的感觉，然后这样侧躺拉伸一下大腿前侧的肌肉。好，我们翻身换到另一侧。好，再仰卧拉伸一下大腿的后侧，先这样屈膝，用手把腿往靠近身体的方向拉近，然后腿慢慢伸直，手背的力量呢也要相应加大，保持住腿的位置。就可以感受到大腿后侧的拉伸感。好，我们换到另一边，同样的方法进行拉伸。好，我们再来拉伸一下臀部的肌肉，先将腿搭在另一条腿的膝盖上，然后抬起支撑腿。用手往靠近胸部的方向拉，可以感受到臀部的拉伸感。好，我们换到另一边，同样的方法进行拉伸。好啦，那我们今天的运动就先到这里啦。我是 April， 咱们下期视频见，拜拜。